Buenos días, mi nombre es Jonairo Gutiérrez, soy médico internista y endocrinólogo de la Universidad de Antioquia. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de las tiroiditis. Mi nombre es Jonairo Gutiérrez, médico internista y endocrinólogo de la Universidad de Antioquia, docente del servicio de endocrinología. Como su nombre lo indica, pues una tiroiditis es una inflamación de la glándula de la tiroides. En este caso, lo que va, esa inflamación va a llevar a una disfunción de la glándula que puede tener diferentes etapas y de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el paciente, pues los síntomas pueden ser muy variables. Podemos encontrar un paciente con una fase de tirotoxicosis, seguida de una fase de hipotiroidismo, en la mayoría de las veces transitoria y posteriormente volver a un eutiroidismo. Sin embargo, dependiendo de la etiología, en algunos casos, los pacientes con hipotiroidismo pueden tener una forma definitiva de la enfermedad. Hay muchas maneras de clasificar la tiroiditis. Se puede clasificar de acuerdo a la presencia o no de dolor, al tiempo de evolución de la enfermedad, como las tiroiditis agudas, el ejemplo más clásico, la tiroiditis infecciosa, las tiroiditis subagudas, dentro de ellas una de las más reconocidas es la tiroiditis subaguda de Kerbein, o una de las variantes dolorosas, y las formas crónicas dentro de las cuales la más común es la tiroiditis de Hashimoto, que es la principal causa de hipotiroidismo primario en zonas con suficiencia de yodo. Otro mecanismo por el cual se puede producir una tiroiditis y que nos permite clasificarlas es la presencia o no de autoinmunidad eh, como etiología principal de la enfermedad. ¿Cuáles son las causas más comunes de una tiroiditis? Entre ellas tenemos pues, la tiroiditis de Hashimoto, a la cual nos vamos a, refer a referir más adelante. Hay unas formas de tiroiditis linfocíticas crónicas en las cuales podemos tener la tiroiditis posparto, eh, podemos tener también la tiroiditis silente o la tiroiditis no dolorosa. También hay formas que pueden ser subagudas caracterizadas por dolor, eh, como es el caso de la forma subaguda o tiroiditis eh, de Kerbein. Hay una forma aguda que es la forma infecciosa, también hablaremos de ella más adelante. Hay una forma muy rara que se puede asociar a fibrosis y a esclerosis marcada del tejido tiroideo como es la tiroiditis de Riedel y en algunas ocasiones se puede acompañar también de fibrosis en otros órganos o tejidos. Está la tiroiditis actínica secundaria a la terapia con yodo radioactivo para un paciente con hipertiroidismo y está la eh, tiroiditis actínica secundaria radiación en el cuello por alguna etiología que puede ser primaria o secundaria de la tiroides y causas más raras como enfermedades infiltrativas dentro de ellas la más común de todas, las arcoidosis. ¿Qué pasa en un paciente con, con una eh, tiroiditis? Aquí podemos ver una glándula normal, eh, va a desencadenarse un fenómeno inflamatorio por diferentes razones, eso va a llevar a que haya eh, una inflamación marcada en los folículos tiroideos, destrucción de estos, puede haber también un aumento en la destrucción de la tiroglobulina y puede haber un aumento en la liberación de hormonas tiroideas, tanto T4 como T3, y como podemos ver en la diapositiva, puede presentarse inclusive un incremento en el tamaño de la glándula. Este aumento en la circulación de hormonas tiroideas va a llevar a un fenómeno de tirotoxicosis, que en algunos de los casos puede ser dolorosa, como mencionábamos en el caso de la tiroiditis subaguda de Kerbein. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas no difieren mucho de los síntomas clásicos que se van a presentar en un paciente ya sea con tirotoxicosis o con hipotiroidismo, pero es muy importante tener en cuenta que la evolución sintomática, sobre todo en los casos de tirotoxicosis, es mucho menor a la que ocurre generalmente en un paciente con hipertiroidismo. En general, se dice que cuando un paciente tiene síntomas de tirotoxicosis, como los que aparecen en la diapositiva, por más de tres meses, es muy poco probable que estos síntomas y signos sean secundarios a... Eh, una tiroiditis y lo más probable es que estén dentro del contexto de un hipertiroidismo. Entonces son llamativos la pérdida de peso, la intolerancia al calor, el temblor, las palpitaciones, la hiperdefecación, la diarrea, eh, la sudoración, la debilidad eh, muscular proximal, entre otros muchos síntomas. Y a la hora de hablar del hipotiroidismo, pues es muy bonito el caso porque puede hacer el paciente de presentar síntomas de tirotoxicosis y en cuestión de unas semanas puede estar presentando síntomas y signos de hipotiroidismo como retención hídrica, bradicardia, eh, disfonía, bradilalia, alteración en los reflejos con hiporreflexia, 
intolerancia al frío, en vez de tener la piel caliente y húmeda en la tirotoxicosis, va a tener una piel fría, seca, muy infiltrada, pérdida de los anexos cutáneos, eh, el vello, las, las, se pierde la cola de las cejas, etcétera, etcétera. Y muchos de estos pacientes pueden de forma espontánea volver a estar completamente normales en el transcurso de unos meses. Entonces, ¿qué pasa? Ya mencionamos que teníamos una fase de tirotoxicosis debido a la inflamación que se presentaba dentro de la glándula y liberación de las hormonas tiroideas. Y esa liberación de hormona tiroidea puede ser tan marcada que al final van a quedar depletados los depósitos de estas dentro del folículo tiroideo. El paso que sigue entonces es la aparición de un hipotiroidismo. Generalmente, la, como ya mencionamos, la fase de tirotoxicosis dura alrededor de uno a dos meses, a veces hasta tres meses. Después de eso puede venir una fase de hipotiroidismo que puede durar entre seis a nueve meses, a veces un poquito más. Y en la mayoría de los casos, el paso siguiente es una evolución a eutiroidismo. En algunos pacientes se puede presentar la fase de tirotoxicosis sin que haya una evolución a hipotiroidismo. Entonces, a medida que se va dando una recuperación de los folículos y que aumenta la síntesis y la secreción hormonal, progresivamente el paciente va a quedar en una fase de eutiroidismo. Y en un porcentaje pequeño de los pacientes, eh, finalmente no va a haber evolución de hipotiroidismo a eutiroidismo, sino que el paciente va a quedar con una forma definitiva de hipotiroidismo, sobre todo en los casos que tienen una enfermedad autoinmune contra la glándula tiroides y asociado a títulos altos de anticuerpos antitiroideos. Entonces, esta gráfica la traigo para mostrarles el comportamiento biológico de una tiroiditis. Entonces, vemos de izquierda a derecha las tres fases que pueden tener los pacientes. La respuesta trifásica no es muy común, se presenta solo en el, 3, en el 30% de los pacientes, en la cual hay una fase de tirotoxicosis, entonces por el aumento en la liberación de hormonas tiroideas podemos ver valores muy elevados de T4. Si está elevada la T4 lo que vamos a encontrar es una supresión de la TSH. Generalmente si hacemos una gamografía con yodo o con tecnesio vamos a encontrar un bloqueo en la captación de la glándula porque eh, la glándula no está produciendo más hormonas sino que simplemente está liberando las que ya tenía eh, previamente almacenadas. Posteriormente va a presentarse una fase de hipotiroidismo en la cual caen de forma importante los niveles de T4 y de la mano de esta caída va a haber un aumento en las concentraciones de TSH. Y si miramos a medida que se va dando esa recuperación de la función tiroidea, pues convergen hacia la normalidad tanto la T4 libre como la TSH como la captación con yodo. Aquí en la gráfica nos mencionan la captación con yodo 123, sin embargo, en nuestro medio no tenemos la posibilidad de hacer gamografía con este isótopo, sino con yo 231, que tiene una vida media mucho más larga, o como alternativa, con el tecnesio. Entonces, este es un algoritmo que les traigo para recordar eh, dentro del paciente con tirotoxicosis cómo se hace el estudio. Entonces, tenemos una tirotoxicosis que puede ser hipertiroidea, causada por enfermedad de Graves, por un adenoma tóxico, por un bocio tóxico multinodular, y tenemos una... Eh, tirotoxicosis no hipertiroidea. Dentro de esas causas de tirotoxicosis no hipertiroidea, pues la más importante son las tiroiditis y dentro de este grupo podemos encontrar varias, como la tiroiditis silente, que es, digamos, también la forma posparto, eh, la tiroiditis subaguda que mencionábamos, la tiroiditis aguda, subaguda perdón, de Kermain, la tiroiditis de Hashimoto, que en algunos casos puede asociarse a una... Eh, tirotoxicosis mucho más marcada con un aumento en la captación por parte de la glándula similar a un Graves que se determina una hashitoxicosis, tenemos también la posibilidad de una tiroiditis actínica, eh, la tiroiditis inducida por fármacos, hay muchos medicamentos como el litio, la miodarona, el interferón alfa, la terapia con medicamentos para el, VI, para el virus de VIH y los inhibidores de tirosinquinasa que pueden causar eh, inflamación y destrucción progresiva de la glándula. Entonces, los que aparecen con letra verde, generalmente el mecanismo secundario a un estimulante inmune, generalmente anticuerpos antitiroideos, y en el caso de los dos asteriscos, el mecanismo puede ser simplemente un fenómeno inflamatorio destructivo de la glándula o también un aumento en la autoinmunidad contra la glándula tiroides, como podría ser el caso de los pacientes que reciben terapia crónica con litio.
Otras formas de tirotoxicosis mucho más raras son la tirotoxicosis por el consumo de hamburguesas. En la época de los 80 en los Estados Unidos se reportaron unos casos de carne de hamburguesa contaminada con restos tiroideos de la vaca y esos pacientes presentaron eh, una tirotoxicosis. Eh, una cosa que es muy importante tener en cuenta es el trastorno facticio o el uso diatrogénico de levotiroxina. Entonces son eh, generalmente mujeres, personal de la salud que toman levotiroxina con el, el fin de perder peso o de tener alguna ganancia secundaria y pueden hacer un cuadro de franca tirotoxicosis. Ahí la característica es que pues, en la gamografía habría un bloqueo de captación y si yo midiera las concentraciones de tiroglobulina estarían eh, normales o inclusive disminuidas a diferencia de lo que puede pasar en una tiroiditis, donde generalmente las concentraciones de tiroglobulina podrían estar incrementadas. Eh, también puede presentarse con el consumo de T3 o con un análogo de las hormonas tiroideas que se llama el TRIAC, que es un isómero de la T3 y que también podría causar un fenómeno de tirotoxicosis. Vamos entonces a clasificar las tiroiditis. Las tiroiditis tienen varias clasificaciones, como habíamos hablado previamente, pero vamos a tomarla de acuerdo a si son dolorosas o no causan dolor para el paciente. Pues dentro de las no dolorosas, las más comunes son la tiroiditis de Hashimoto, que es una tiroiditis autoinmune. Generalmente eso tiene una forma crónica, aunque en algunos casos una tiroiditis de Hashimoto también se puede presentar de forma aguda con un cuadro de tirotoxicosis que puede evolucionar a la normalidad o hacia un hipotiroidismo. Entonces es muy importante el control periódico de la función tiroidea en estos pacientes. Generalmente eh, en el caso clásico de una tiroiditis de Hashimoto yo puedo tener un hipotiroidismo primario, es lo más común. Puedo tener también un hipotiroidismo subclínico y en muchos casos puedo simplemente tener evidencia de anticuerpos contra la glándula tiroides con una función tiroidea normal a lo largo de muchos años y posteriormente desarrollar un cuadro de hipotiroidismo. Si a este paciente yo le hago una gamografía, lo más comúnmente encontrado es que haya un bloqueo en la captación, que vamos a ver más adelante, o que esta inclusive esté normal. Es raro, pero en algunos casos también la, gama, la gamografía, sobre todo cuando, hace con, cuando se hace con tecnesio, puede demostrar un aumento en la captación por parte de la glándula tiroides. La otra forma es la tiroiditis posparto, es una tiroiditis linfocítica crónica, entonces eso es lo que vamos a encontrar en la patología, una gran infiltración de linfocitos Dentro de la glándula, generalmente entonces es autoinmune, la evolución es subaguda, ellos pueden tener, esas pacientes pueden tener entonces una fase de tirotoxicosis seguida o una fase de hipotiroidismo, pueden tener una respuesta bifásica, es decir, hacen primero la tirotoxicosis, luego hacen una fase de hipotiroidismo y posteriormente evolucionan a lo normal. Y si yo hiciera la gamografía, pues lo más probable es que me encuentre un bloqueo de la captación, o sea una hipocaptación. Y la otra forma, que es muy parecida a la forma posparto, solo que no se presenta en este periodo, es la tiroiditis linfocítica subaguda, también conocida como la tiroiditis silente, también comparte las mismas características de la tiroiditis posparto y puede tener un comportamiento clínico y bioquímico muy similar. Otras formas de tiroiditis no dolorosas, entonces, son las tiroiditis secundarias al uso de medicamentos. Ahí tenemos algunos efectos de los medicamentos que pueden causar esta forma de tiroiditis, por ejemplo, el interferón alfa, los inhibidores de interleuquina 2, causan una inflamación de la glándula, eso va a llevar eh, a una fase de tirotoxicosis y una posterior evolución a un hipotiroidismo. En algunos de los casos, eh, la alteración en la glándula tiroidea puede ser transitoria y podría mejorar al suspender el medicamento que está causando la tiroiditis, mientras que en otros casos ya se hace una forma destructiva de la glándula y es definitivo el hipotiroidismo. Otro medicamento muy mencionado es la amiodarona y la amiodarona, lo, el compromiso más importante que puede generar para la glándula tiroides es el hipotiroidismo. La molécula de amiodarona tiene aproximadamente un 37% de su contenido en yodo, entonces ese exceso de yodo puede causar eh, alteraciones en la glándula tiroidea, además la amiodarona puede causar también bloqueo en la conversión periférica de T4 a T3 y puede generar un fenómeno inflamatorio destructivo de la glándula y en algunos casos se ha descrito inclusive que puede generar eh, la presencia de autoanticuerpos contra la glándula tiroides. Entonces la amiodarona puede causar tres tipos de compromiso de la glándula tiroides, uno es el inflamatorio con evolución a hipotiroidismo, el otro una fase de tirotoxicosis en la cual hay una inflamación 
de la glándula y se va a presentar una tiroiditis similar a las que hemos mencionado previamente, pero en algunos casos de, de terapia con amiodarona se puede presentar una forma de, similar a una enfermedad de Graves, es decir, un hipertiroidismo, eh, que es muy difícil de controlar en muchos de los casos, y los patrones gamográficos, pues en el caso de hipotiroidismo o de una tiroiditis, habría un bloqueo de la captación, mientras que en el caso de un hipertiroidismo habría un aumento en la captación por parte de la glándula. Recordar que tirotoxicosis e hipertiroidismo no significan lo mismo. La tirotoxicosis es simplemente un síndrome que se debe al exceso de hormonas tiroideas circulantes independientemente de la causa de base, mientras que el hipertiroidismo es una tirotoxicosis que es secundaria, un aumento en la producción y liberación de hormona tiroidea por parte de la glándula. Ya habíamos mencionado la terapia con litio, con el litio también es mucho más común que hagan hipotiroidismo los pacientes, pero en algunos casos se puede presentar también una tirotoxicosis con evolución a la normalidad o inclusive una evolución más tardía de hipotiroidismo. Parece que el litio es capaz de hacer varias acciones dentro de la glándula, una de ellas es que impide la entrada de yodo al interior de la glándula, la otra es que es capaz de bloquear las enzimas eh, encargadas de la síntesis de hormona tiroidea, entonces eso puede generar también un cuadro de hipotiroidismo y parece que en personas predispuestas eh, a tener eh, enfermedad autoinmune contra la glándula tiroides, el litio puede ser un factor disparador o facilitador de la respuesta autoinmune contra la glándula, generando un aumento en los títulos de autoanticuerpos y una mayor destrucción de la glándula tiroides. Por último, dentro de estas formas no dolorosas, aunque a veces puede doler, está la tiroiditis de Riedel, que no se sabe muy bien cuál es su etiología, aparentemente podría ser autoinmune y de hecho algunos autores consideran que podría ser una variante de la tiroiditis de Hashimoto, es una tiroiditis crónica, donde generalmente no se va a encontrar alteración en el perfil tiroideo, pero en algunos casos podemos encontrar hipotiroidismo y en esos casos la glándula tiroidea va a estar eh, de un tamaño aumentado, duro, pétreo, eh, que puede causar inclusive compresión de estructuras vecinas, eh, y eso es debido a la marcada fibrosis que tiene la glándula, como habíamos mencionado previamente, muchas de estas formas de tiroiditis se asocian también a fibrosis de otros sitios, por ejemplo, fibrosis retroperitoneal, y el patrón en la gamografía, pues lo más común es que esté normal o que tenga un bloqueo de la captación. Vienen ahora entonces las tiroiditis no dolorosas, eh, vamos a mirar más o menos cuáles son las características más importantes. En la tiroiditis de Hashimoto, pues una cosa importante es que generalmente se puede presentar en cualquier momento de la vida, sin embargo es mucho más común entre los 30 y los 50 años, muchísimo más frecuente en las mujeres que en los hombres. La causa es autoinmune, pues el paciente tiene de base alteraciones en el HLA, de R4, en el CTLA R4, que es una molécula de receptor de los linfocitos, y tiene, en fin, una predisposición genética a tener enfermedades autoinmunes contra la tiroides. En la patología es importante encontrar un infiltrado linfocitario, y para diferenciarle de otras formas de tiroiditis eh, linfocíticas crónicas, es muy importante tener presente que van a encontrarse centros germinales y se va a encontrar también una fibrosis muy importante. El perfil tiroideo, como ya habíamos mencionado, hay un hipotiroidismo, un hipotiroidismo subclínico o a veces puede ser normal, es raro, pero en algunas ocasiones podríamos encontrar también una tirotoxicosis y un fenómeno muy importante es que va a haber presencia de anticuerpos antitiroideo, específicamente los anticuerpos antiperoxidasa, que es el principal epítope en la glándula, que van a estar positivos y a títulos altos que pueden ser persistentes en el tiempo. En estos casos la velocidad de sedimentación está normal, y en la captación, para que hay un error, perdón, no es autoinmune, sino que la captación va a estar bloqueada o disminuida en el caso de yodo. Y en la captación con tecnesio lo más común es que haya también una disminución de la captación, aunque en algunos casos yo podría encontrar la captación normal e inclusive un aumento en la captación cuando es con tecnesio. Recuerden que el tecnesio eh, se capta de forma importante cuando hay aumento del flujo sanguíneo en la glándula tiroides. Entonces, si yo tengo una inflamación, va a haber aumento del flujo y puede haber mucha captación del tecnesio, sin que eso signifique que la glándula está funcionando de forma exagerada. En cambio, con el yodo, el yodo es muy importante porque al entrar a la tiroides, pues la glándula va a usar ese yodo y lo va a utilizar para producir hormonas tiroideas nuevas. Entonces, 
realmente si una gamografía con yodo me muestra que hay hipercaptación, significa que lo que el paciente tiene en realidad es un hipertiroidismo y no una tiroiditis. En cambio, en un paciente que se le hace gamografía con tecnesio, aún una tiroiditis podría mostrar un aumento en la captación, aunque esto no es el patrón más común. La otra enfermedad entonces es la tiroiditis posparto, pues generalmente se presenta en mujeres de edad fértil, también es autoinmune, también se caracteriza por un infiltrado linfocítico y en ella podemos encontrar en, el, en un tercio de los pacientes eh, tirotoxicosis, también podemos encontrar hipotiroidismo o una respuesta bifásica con posterior normalización. Ellos tienen títulos de anticuerpos positivos, pero generalmente no son tan altos como en el caso de la tiroiditis de Hashimoto. Eh, la sedimentación va a estar normal y las características gamográficas van a ser muy similares a las de una tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis silenciosa pues es exactamente igual a la tiroiditis posparto, solo que la mujer no tiene que estar eh, en embarazo ni en edad fértil y las características clínicas y de diagnóstico son muy similares. La tiroiditis de Riedel que es más común entre los 30 y 60 años, mucho más común en mujeres que en hombres. La causa pues probablemente es autoinmune, pero todavía no lo tenemos muy claro. En la patología lo que vamos a encontrar es una marcada fibrosis de la glándula. El, el perfil tiroideo generalmente es normal, aunque en algunos casos puede haber hipotiroidismo. Pueden tener anticuerpos antitiroideos positivos, pero generalmente a títulos bajos. Y el resto de características son las señaladas. Entonces, esta es la tiroiditis de Hashimoto. A su izquierda el doctor eh, Hakaru Hashimoto, que fue quien la descubrió en, en 1912, y él hablaba de una estroma linfomatosa al describir la glándula tiroides. Al lado derecho podemos encontrar, este es un paciente con una tiroiditis de Hashimoto, donde lo característico es un bocio, eh, hay un aumento del tamaño de la glándula, y ese bocio es pseudonodular. Entonces, ustedes pueden ver, hay múltiples micronódulos a lo largo de la glándula que da el aspecto de un bocio multi, multinodular a la palpación, pero realmente son micronódulos más que verdaderos nódulos. ¿A qué se debe eso? A que el compromiso de la glándula no es, no es igual en todas partes, se va a dar un compromiso parchado de en diferentes puntos de la glándula y esos fenómenos de inflamación y cicatrización son los que van a dar esta aparición de estos pseudonódulos que vemos en la gráfica. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Una infiltración linfocitaria, como se ve acá en la diapositiva, la formación de folículos germinales eh, linfoides, que es un signo eh, característico en estos pacientes, y miren que hay una disminución muy marcada en la producción de coloide dentro de estos folículos tiroideos. Es la causa más común de hipotiroidismo en zonas donde haya deficiencia, perdón, donde haya suficiencia de yodo, en zonas yodo deficientes, pues esta es la principal razón. En el 90% de los casos los pacientes van a tener bocio, en el 10% de los casos vamos a encontrar formas atróficas en las cuales probablemente habían títulos muy altos de autoanticuerpos y se destruyó rápidamente la glándula tiroidea. En la mayoría de los casos, 90% de los casos, la tiroiditis de Hashimoto no duele, pero hay un porcentaje pequeño de pacientes que sí pueden tener una forma dolorosa, con la cual habría que hacer diagnóstico diferencial con la tiroiditis subaguda de Kerbe. Como les había mencionado, hay unos genes que favorecen la aparición de esta enfermedad eh, y alteraciones en el HLA, por ejemplo. Entonces, en general, estos pacientes al tener eh, una enfermedad autoinmune van a tener evidencia de esa autoinmunidad. Podemos medir diferentes anticuerpos contra la glándula tiroides, pero los más importantes son estos, los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea o los anticuerpos antimicrosomales, cualquiera de los dos, que se presentan en el 90 al 95% de los casos. También pueden tener anticuerpos antitiroglobulínicos que se presentan en el 20 al 50% de los casos, pero la recomendación es que no necesariamente tengo que hacer los dos anticuerpos, generalmente pido estos, los antiperoxidasa, y en caso tal que ellos sean negativos, si yo tengo una alta sospecha de enfermedad autoinmune, ahí sí pido los antitiroglobulínicos, y en menor proporción se pueden presentar también anticuerpos que actúan directamente sobre el receptor de TSH, bloqueando este receptor, pero los más comunes siguen siendo los antiperoxidasa. Hay muchos factores de riesgo que se han tratado de tener en cuenta a la hora de hablar de la fisiopatología de esta enfermedad y es la exposición a muchas toxinas del cigarrillo como los tiocianatos que pueden favorecer la destrucción y el inicio de la respuesta autoinmune contra la glándula tiroides, la exposición a yodo también, el uso de ciertos medicamentos, la presencia de embarazo, fenómenos infecciosos, probablemente esta es la más 
eso corría todas las teorías, específicamente infecciones virales, en las cuales al darse la respuesta inmune contra el virus, el virus tiene algunas moléculas similares a antígenos de la glándula tiroidea, entonces al atacar esas fracciones virales también se puede empezar una respuesta autoinmune contra varias moléculas propias del interior de la glándula tiroides. La exposición a radiación y la edad a medida que vamos envejeciendo pues puede ser mucho más común encontrar alteraciones inmunes en los pacientes. Entonces ya habíamos dicho que la tiroiditis de Hashimoto es más común en zonas yodosuficientes, se va a caracterizar por una apoptosis de las células tiroideas, hay un defecto en la organificación del yodo, entonces no hay síntesis de hormona tiroidea, va a estar disminuida y va a haber una lisis celular. Entonces esa destrucción celular va a generar que haya una liberación de muchas yodoproteínas y de tiroglobulina a la circulación. Y si yo tengo una respuesta autoinmune, contra la glándula tiroides, al liberar estas proteínas a la circulación, eso va a facilitar aún más la producción de autoanticuerpos y el ataque directo contra la glándula. Entonces, estos anticuerpos antitiroideos, antiperoxidasa y antitiroglobulínicos son capaces de fijar el complemento y llevar a destrucción directa de la, de la célula o son capaces de activar los linfocitos citotóxicos para destruir las células foliculares. Ya habíamos mencionado que hay una infiltración de la glándula por linfocitos, esos linfocitos van a destruir la célula tiroidea y van a generar otra, activar una gran cantidad de vías que pueden generar finalmente mayor muerte de la célula tiroidea. En la tiroiditis de Hashimoto, pues el espectro puede variar mucho. Yo puedo encontrar un paciente con función tiroidea normal o un paciente con un hipotiroidismo subclínico o un hipotiroidismo ya establecido. Como es una enfermedad autoinmune, se puede asociar a muchas enfermedades, por ejemplo, el lupus, el síndrome de Sjogren, eh, la artritis reumatoide, entre otras muchas patologías. Y hay una entidad muy importante que es el síndrome poliglandular autoinmune, dentro del cual puede haber, eh, aparte del compromiso tiroideo, compromiso en muchas otras glándulas mediado por autoinmunidad. Les menciono aquí los dos más importantes, el tipo 1, en los pacientes van a tener un síndrome de Addison, una insuficiencia suprarrenal primaria, van a tener una candidiasis mucocutánea crónica que empieza desde la niñez, van a tener hipoparatiroidismo ¿sí? y en, eh, pueden tener también diabetes tipo 1 y en alguno de los casos pueden tener también un hipotiroidismo primario. Y está, esta forma tipo 1 generalmente se presenta temprano en la vida, en la niñez, y está la forma tipo 2 o tipo 3 también, en la cual hay diabetes mellitus, hay hipotiroidismo, estos dos son las dos asociaciones más importantes, puede haber también hipotiroidismo, perdón, no es diabetes e hipotiroidismo, sino hipotiroidismo y enfermedad de Addison, que cuando están estas dos juntas se llama un síndrome de Schmidt, eh, pueden tener también diabetes mellitus, hipogonadismo, pueden tener hipofisitis. Y hay una forma que es la tipo 3, que es igual a la tipo 2, solo que la única enfermedad que no va a estar presente es el síndrome de Addison. Cuanto a la tiroiditis posparto, entonces se presenta más o menos en el 5 al 8% de las mujeres que no tienen historia de enfermedad tiroidea luego del parto y se puede presentar hasta en el 50% de las mujeres que tienen historia familiar de enfermedad tiroidea. Por eso es muy importante dentro del interrogatorio buscar historia personal o familiar de enfermedad autoinmune contra la tiroides. Generalmente esta tiroiditis se produce en el transcurso del primer año posparto los síntomas pueden ser muy variables, pueden tener tirotoxicosis o pueden tener hipotiroidismo. En algunos casos pueden hacer un, una fase de tirotoxicosis seguida de una fase de hipotiroidismo, posterior normalización. Generalmente ese hipotiroidismo es transitorio y en la mayoría de los casos la paciente vuelve a su función tiroidea normal. Lo que se muestra aquí es que el 80% a un año están hipotiroideos, sin, eh, perdón, están eutiroideos, sin embargo... Un seguimiento hasta nueve años mostró que hasta el 50% de las pacientes podrían evolucionar a un hipotiroidismo eh, en ese tiempo. Cuanto a la evolución, entonces solo un tercio presentan solo tirotoxicosis y después se normalizan, un tercio presentan solo hipotiroidismo y en un tercio de los casos pueden encontrar la respuesta trifásica que habíamos mencionado previamente, una fase de tirotoxicosis seguida de una fase de hipotiroidismo y una fase de recuperación y normalización de la función tiroidea. Muy importante que la tiroiditis posparto se relaciona sobre todo a algunas enfermedades autoinmunes. Entonces ya mencionamos la historia familiar 
de enfermedad tiroidea, sobre todo en familiares de primer grado, so, se asocia mucho a diabetes mellitus tipo 1, entonces toda diabética tipo 1 que esté en embarazo se debe descartar la presencia de una tiroiditis eh, autoinmune por el riesgo de hacer una tiroiditis posparto o un hipotiroidismo posteriormente. La tasa de recurrencia es muy alta, hasta el 70%, sobre todo en aquellas mujeres que tienen anticuerpos antitiroideos positivos y cuanto más altos los títulos probablemente mayor va a ser el riesgo. Eh, siempre se ha dicho que cuando una mujer tiene una depresión posparto, pues hay que buscar que no vaya a tener una tiroiditis posparto. Eso es muy cierto y es una tasa alta de presentación. Las mujeres que tienen tiroiditis posparto hasta el 60% pueden tener una tiroiditis de base. Sin embargo, no todas las mujeres que hacen una tiroiditis posparto obligatoriamente tienen que presentar una depresión, lo cual es muy importante tener siempre presente. ¿Qué hacer con una mujer que tuvo entonces una tiroiditis posparto? Pues hay que estarle haciendo una tamización con el perfil tiroideo cada 3 a 6 meses luego del posparto, sobre todo en aquellas que tienen anticuerpos positivos contra la tiroides, diabetes mellitus 1, depresión y después de normalizar la función tiroidea hay que hacerle por lo menos un seguimiento anual con TSH a las pacientes que quedaron eutiroideas por el riesgo posterior de evolucionar a hipotiroidismo, como ya lo habíamos mencionado. La otra forma de tiroiditis son las tiroiditis dolorosas. Entonces aquí vamos a tener algunas formas agudas y algunas formas subagudas. Dentro de las, dentro de las formas dolorosas, la más común es esta, la tiroiditis eh, subaguda de Kerbein. Eh, tenemos también la tiroiditis supurativa tenemos la, y la tiroiditis asociada a radiación o a trauma directo de la glándula tiroides. Como les había mencionado previamente, en algunos casos de tiroiditis de Hashimoto, las pacientes pueden tener una forma dolorosa de la enfermedad. La tiroiditis de Kerbein es una tiroiditis común. Generalmente la causa es secundaria a una infección viral. Entonces el paciente tiene una infección viral eh, generalmente respiratoria superior y luego de un periodo de ventana de una o dos semanas después de haber resuelto el proceso infeccioso, el paciente va a presentar una fase de, tiro, de tirotoxicosis y puede evolucionar también a una fase de hipotiroidismo, puede hacer una respuesta bifásica, tirotoxicosis, hipotiroidismo y posteriormente normalización y en la gamografía vamos a encontrar un bloqueo. La característica de esta tiroiditis es que va a ser muy dolorosa pues ya vamos a ver más adelante algunas de las características. La otra forma es la forma supurativa que generalmente se debe a una infección y específicamente una infección bacteriana, aunque en pacientes inmunosuprimidos puede ser secundaria a infecciones por hongos, por micobacterias o por parásitos, sobre todo pues dentro del contexto de pacientes con VIH o trasplantados. Esta forma infecciosa es una infección generalmente aguda, entonces va a haber un foco séptico, o sea, va a haber un absceso dentro de la glándula. La mayoría de las veces se debe a que hay una alteración congénita, restos de tejido de los eh, arcos brachiales y eso puede favorecer que haya una persistencia del seno piriforme, sobre todo al lado izquierdo, y eso, eh, eso se puede sobreinfectar, ya sea por una infección sistémica con una siembra directa ya, o por una infección por contigüidad en otros sitios de la garganta que facilita que posteriormente se infecte la tiroides. Generalmente en estos pacientes la función tiroidea está normal, al igual que la gamografía, pero va a predominar el cuadro de fiebre y las manifestaciones sistémicas de infección. Y podemos encontrar una tiroiditis dolorosa tanto por radiación como por exposición a trauma. Entonces en ambos casos va a haber destrucción tiroidea. Se han descrito casos, por ejemplo, de pacientes que al tratar de ahorcarse para suicidarse hacen una compresión marcada de la glándula tiroides, eso lleva a una liberación aumentada de hormonas tiroideas y pueden hacer una fase de tirotoxicosis transitoria que inclusive se puede seguir de una fase de hipotiroidismo con posterior normalización de la glándula. En el caso de la radiación, pues hay una destrucción tiroidea, va a ser dolorosa dependiendo de la cantidad de la manifestación y el exceso de liberación de hormonas tiroideas esos pacientes pueden hacer una tirotoxicosis. Lo más común es que evolucionen a un hipotiroidismo, aunque no de forma inicial, sino que es generalmente muy tardío. Entonces, lo más común es que pueda encontrar uno posteriormente es un perfil tiroideo normal y luego de muchos años se evolucionan a un hipotiroidismo. Y en la gamografía, pues, encontraríamos también un bloqueo de la captación. 
Entonces, comparando acá la tiroiditis de Kerbein con la tiroiditis supurativa, la edad de presentación en la tiroiditis de Kerbein generalmente es entre los 20 a 60 años, mientras que la tiroiditis supurativa puede presentarse en los niños o en personas entre 20 a 40 años. Es más común la tiroiditis de Kerbein en mujeres que en hombres, la tiroiditis infecciosa no. La causa en la tiroiditis de Kerbein no está clara, parece pues que es toda una reacción secundaria al proceso viral. Y en la tiroiditis supurativa pues hay una infección por bacterias, por hongos o por eh, parásitos de la glándula. En la patología, en la tiroiditis de Kerbein vamos a encontrar unas células gigantes multinucleadas, con la, inclusive con formación de granulomas. En la tiroiditis supurativa pues lo que vamos a encontrar es un absceso con pus dentro de la glándula. El perfil tiroideo en la tiroiditis de Kerbein pueden tener tirotoxicosis únicamente o una o hipotiroidismo únicamente, una respuesta bifásica, tirotoxicosis seguido de hipotiroidismo, mientras que en la tiroiditis supurativa suele ser normal el perfil tiroideo. En la tiroiditis de Kerbein pueden presentarse anticuerpos contra la glándula tiroides, pero generalmente están positivos a títulos bajos y duran poco tiempo positivos, mientras que en la mayoría de los pacientes lo más común es que estén ausentes y en la tiroiditis supurativa pues tampoco van a estar presentes. La velocidad de sedimentación en ambos casos va a estar elevada, lo mismo que la PCR y los marcadores de inflamación aguda. Y en la gamografía pues yo puedo encontrar un bloqueo de la captación cuando le hago gamografía con yodo, puedo encontrar un patrón cualquiera de estos en la gamografía con tecnesio, mientras que en la tiroiditis supurativa pues va a estar normal la captación por parte de la glándula, excepto que la zona donde está el absceso pues obviamente no va a haber captación. Entonces, ¿cuáles son los, eh, los virus más comunes que causan la tiroiditis subaguda? El, los virus de Coxsackie, la varicela, la papera, sarampión o los adenovirus. ¿Qué pasa en esa glándula? Hay una infiltración por neutrófilos, por diferentes células eh, leucocitarias, pero una cosa muy importante es que se van a formar eh, células gigantes multinucleadas de aspecto muy feo, eh, que a veces en la biopsia se podrían confundir inclusive con una neoplasia maligna de la glándula tiroides, se va a encontrar también una alteración y colapso de las células foliculares y disminución de la cantidad de coloides. Como habíamos mencionado, es raro que haya autoinmunidad y a veces pueden tener anticuerpos antitiroideos positivos, pero a títulos muy bajos. Y lo más característico son la historia previa de infección y la elevación de los reactantes de fase aguda. El compromiso en la tiroiditis subaguda de Kerbein generalmente es uniobilateral. Una cosa muy importante es que el compromiso no es uniforme en toda la glándula, y puede, puede ser migratorio, hoy me está doliendo en el lóbulo derecho y mañana puedo tener un compromiso doloroso en el lóbulo izquierdo, no, eh, com, no compromete toda la glándula de forma uniforme, sino que lo puede hacer de forma heterogénea a lo largo de toda la glándula. En el 50% de los casos van a ser tirotoxicosis, seguidos de hipotiroidismo, que generalmente es transitorio en la mayoría de los pacientes y solo en algunos casos puede ser definitivo. Entonces la característica más importante es el dolor en la región anterior del cuello que se puede irradiar a la región superior, a la mandíbula, a los oídos o a la garganta. Es un bocio que es duro, doloroso, que inclusive puede tener nódulos y ya les dije que al hacer biopsia de estos nódulos podría uno confundirse con una neoplasia maligna y lo que si uno tiene en cuenta la, la historia clínica del paciente y sigue el paciente en el tiempo, probablemente esos nódulos van a desaparecer posteriormente, al igual que los hallazgos histológicos sospechosos. El manejo generalmente es con antiinflamatorios no esteroideos. En algunos casos, si el dolor es muy persistente, se pueden dar esteroides, 30 a 40 miligramos al día de prednisolona, por 4 a 8 semanas aproximadamente, o hasta una semana después que se le mejoren los síntomas al paciente, lo cual podría tomar inclusive varios meses. Aquí tenemos una... Imagen de un paciente con una tiroiditis supurativa, esta es la glándula tiroides, se las muestro. Y esta zona que aparece acá de menor densidad es una zona comprometida por un absceso. Este es un caso de tiroiditis supurativa. Ahí el manejo es hacer un drenaje de este absceso y darle terapia antibiótica dirigida a los aislamientos microbiológicos que se obtengan a partir de ahí. Entonces para el diagnóstico, entonces en el diagnóstico, el diagnóstico de una tiroiditis es clínico. Ya dijimos, generalmente la tirotoxicosis suele durar uno a dos meses y posteriormente la fase de hipotiroidismo puede durar entre seis a nueve meses, a veces un poquito más. Dependiendo de la etiología de base, la mayoría de los pacientes vuelven a tener una función normal en el tiempo. 
Entonces, eh, lo más importante es el perfil tiroideo. Entonces, si estoy sospechando una tirotoxicosis, pues una TSH y una T4 libre va a estar la TSH suprimida y la T4 libre va a estar aumentada en los casos de tiroiditis eh, en fase de tirotoxicosis. En los casos de hipotiroidismo, pues voy a encontrar una T4 baja con una TSH incrementada. El hecho que hayan evolucionado a esta fase de hipotiroidismo no significa necesariamente que yo tenga que darle tratamiento al paciente. Si el paciente está muy sintomático, tiene la TSH mayor de 10, yo podría darle dosis bajas de hormona tiroidea y seguirlo en el tiempo y posteriormente cuando se normalice la función tiroidea podría inclusive retirar la levotiroxina. Entonces, y cuando el paciente pues ya se normaliza podemos encontrar la TSH normal o la T4 libre alta o inclusive podríamos encontrar también un patrón de un hipotiroidismo subgénico con una T4 libre normal y una TSH ligeramente aumentada. Entonces este es otro de los diagnósticos diferenciales en el paciente con hipotiroidismo subgénico es que tenga una fase de recuperación de una tiroiditis que no necesariamente va a necesitar tratamiento. Es muy importante los anticuerpos antiperoxidasa, lo dijimos, están en el 90% de los casos positivos. Si estos son negativos, puedo medir los anticuerpos antitiroglobulina, que están positivos en el 10% de los pacientes. Estos anticuerpos antitiroglobulina también pueden estar presentes en los pacientes con enfermedad de Graves, pero generalmente a títulos bajos. Y una cosa muy importante, hasta el 10% de las personas sanas pueden tener anticuerpos antitiroideos positivos. Entonces, eh, ahí lo importante es la clínica del paciente, los hallazgos al examen físico y los títulos de anticuerpos. Generalmente estos pacientes sanos que los tienen positivos suelen tener los títulos bajos. Cuanto más altos estén los títulos, pues es más la probabilidad que el paciente a futuro desarrolle un hipotiroidismo. La PCR, la sedimentación y el hemograma pues van a estar alterados en los pacientes con tiroiditis subaguda o en los pacientes con la tiroiditis eh, infecciosa. Y la tiroglobulina de rutina no se mide, pero puede ser muy importante en el diagnóstico diferencial de la tiroiditis facticia. Entonces, como les decía ahorita, si yo tengo una tiroiditis, por la inflamación que se presenta, va a haber una liberación de tiroglobulina. ¿Sí? Entonces, la tiroglobulina debe estar aumentada. En las pacientes que tienen una tiroiditis facticia, que están tomando hormona tiroidea y no lo reconocen, pues van a tener una tirotoxicosis. Eh, en la gamografía va a haber bloqueo de la captación, pero si yo le mido las concentraciones de tiroglobulina, la tiroglobulina debe estar suprimida. Eso es lo que me permite hacer diagnóstico diferencial entonces entre una forma facticia de una tiroiditis por otra etiología. Este es un algoritmo que te les traigo para hablar entonces del paciente que les llega con una tirotoxicosis. Si el paciente tiene una tirotoxicosis, pues siempre hay que mirar el valor de TSH y T4 libre. Nos vamos a ir por acá, por este ladito. El paciente tiene una TSH suprimida y una T4 libre elevada. No siempre hay que pedir gamografía en estos pacientes. Si el paciente tiene menos de dos meses de evolución de los síntomas de tirotoxicosis, es un paciente joven, tiene un antecedente reciente de una infección respiratoria o, si, o no tiene pues, una forma dolorosa, yo puedo hacer un seguimiento en el tiempo. Porque si es una tiroiditis, pues yo le puedo decir al paciente, lo manejo con beta bloqueadores y lo evaluamos en unas seis semanas a ver cómo está el perfil tiroideo. Si el perfil tiroideo eh, sigue alterado, pues en ese caso sí sería bueno hacer una, una gamografía o un examen diferente. En este algoritmo que es tomado de guías americanas, lo primero que uno tiene que pensar es si el paciente tiene un hipertiroidismo. Uno podría mirar anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, como ocurre en la enfermedad de Graves, o podría hacer una gamografía. Entonces, si esos anticuerpos están ausentes, voy a hacer una gamografía. Entonces, en la gamografía puedo encontrar varias cosas, que capta toda la tiroides y de forma aumentada, ese paciente lo que va a tener es una enfermedad de Graves. Puedo tener eh, que haya captación por parte de uno o varios nódulos, pues puedo tener o sea, un adenomatóxico o un bociotóxico multinodular. Y lo más común es que en la gamografía no haya captación, lo que sería un cuadro de tiroiditis, que es lo que estamos enfrentando en este caso. Entonces, al lado izquierdo van a encontrar una gamografía en la cual hay una captación normal, de yodo por parte de la tiroides. En condiciones normales, si usamos yodo 131, la captación normal es del 20%, más o menos 5%, o sea, entre 15 a 25%. Si usamos tecnesio, la captación va a ser más o menos del 3 al 5.5%. Entonces, en este caso vemos una glándula normal. Aquí tenemos una tiroiditis donde hay una hipocaptación muy marcada por parte de la glándula eh, que generalmente va a dar por debajo del valor normal de referencia. 
Y estos son los patrones de gammagrafía que podemos encontrar en las enfermedades que causan tirotoxicosis. Entonces tenemos, por ejemplo, acá un patrón normal. Aquí hay un aumento de captación de forma difusa por ambos lóbulos tiroideos. Esto es una enfermedad de Graves. Tenemos acá una hipercaptación en algunas zonas con bloqueo de la captación en otras. Esto es un bocio tóxico multinodular. Aquí tenemos una captación incrementada en este lóbulo, pero el resto de la glándula no está captando. Esto es un adenoma tóxico. Esto es muy importante que lo tengan presente porque, por definición, cuando hay tejido autónomo, ya sea nódulos o bocio tóxico multinodular, el resto de la glándula no debe estar captando porque este tejido autónomo no deja trabajar el resto del tejido sano. Otra gamografía que nos muestra una enfermedad de Graves y en la parte de abajo lo que yo esperaría encontrar en un paciente con tiroiditis. Miren que a diferencia de estos otros estudios no hay absolutamente ninguna captación dentro de la glándula tiroidea. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces generalmente en los pacientes con tiroiditis los síntomas son autolimitados. La fase de tirotoxicosis ya dijimos que dura aproximadamente eh, uno a dos meses. Entonces, en esos casos se maneja con beta bloqueadores el paciente para evitar la taquicardia, las palpitaciones, el temblor, la diarrea, etcétera, etcétera. En la fase de hipotiroidismo, mientras que la T4 libre esté normal, no es obligatorio darle tratamiento a los pacientes. Algunas veces, si los pacientes están muy sintomáticos, se les puede dar dosis pequeñas de levotiroxina, estamos hablando de 25 a 50 microgramos al día, mientras que se resuelve eh, la fase de hipotiroidismo. En algunos casos de pacientes con hipotiroidismo subclínico, pues no es el objetivo de este tratamiento, de este seminario, pero aquí les eh, indico cuáles serían las posibles indicaciones para tratar el hipotiroidismo subclínico secundario a una tiroiditis. Y en casos dolorosos pues ya de, de presentación con dolor, pues ya mencionamos las características pues, del tratamiento que se debe dar a los pacientes. Muchísimas gracias.